ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்குகிறது இதற்கான காலை எட்டு மணிக்கு முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன எட்டு முப்பது மணிக்கு மேல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்படும் இந்த முறை முதியோர்களிடமும் மாற்றுத்திறனாளிகளிடமும் நேரடியாக வீட்டிற்கு சென்று வாக்கு சேகரிக்கப்பட்டது இந்த வாக்குகள் தபால் வாக்காக கருத்தில் கொள்ளப்படும் பதினாறு மேஜைகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் விதமாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் சித்தோடு பகுதியில் உள்ள அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு வளையத்தில் உள்ளது காவல்துறை துணை ராணுவம் நானூற்று பேர் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஓட்டு எண்ணிக்கை சம்பந்தமாக நம்முடைய ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறையின் சார்பாக சுமார் ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது காவல் ஆய்வு ஆளுநர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் தலைமையில் செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது போக ஸ்ட்ராங் ரூமுக்கு ரெண்டு கம்பெனி ஆஃப் சிஏபிஎஃப் கம்பெனி இருக்காங்க அவங்க ஸ்ட்ராங் ரூம் கார்டு பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னர் பெரிஃபரி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இது போக நம்ம ஆம்டு ரிசர்வ் டிஎஸ்பி ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்பெஷல் பெட்டாலியன் அவங்க ப்ளஸ் நம்ம லோக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து இவங்க செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டயரில் டியூட்டி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழ் பெறும் வரை பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தயாராக இருப்பதாக கூறிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அடையாள அட்டை இல்லாத எந்த முகவரும் வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றார் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் அறுநூறு காவலர்களும் மாநகருக்குள் முக்கிய இடங்களில் எழுநூற்று காவலர்களும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இடைத்தேர்தல் முடிவடைந்த ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தல்கள் அவற்றின் முடிவுகள் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டன அப்போது ஒருங்கிணைந்த ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டதுதான் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு இடங்களைக் கொண்ட தமிழக சட்டப்பேரவையில் தொன்னூற்று எட்டாவது தொகுதியாக உள்ளது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இதுவரை மூன்று முறை தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன தேமுதிக அதிமுக காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டில் நடைபெற்ற முதல் தேர்தலில் தேமுதிக வேட்பாளர் சந்திரகுமார் அறுபத்தொன்பதாயிரத்து வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் அவர் ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்த திமுகவின் முத்துசாமியை பத்தாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசு அறுபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் அவர் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்பத்து ஐந்து வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்த திமுகவைச் சேர்ந்த சந்திரகுமாரை ஏழாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திருமகன் ஈவேரா அறுபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூறு வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஆறு வாக்குகளுடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த யுவராஜாவை எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அவர் தோற்கடித்தார் ஈரோடு கிழக்கு பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினராக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த திருமகன் ஈவேரா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஜனவரி நான்காம் தேதி காலமானார் இதையடுத்து அத்தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டு இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ளது திரிபுரா நாகாலாந்து மேகாலயா ஆகிய மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் பதிவாகியிருக்கும் வாக்குகள் காலை எட்டு மணி முதல் எண்ணப்படுகின்றன திரிபுராவில் கடந்த பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி அறுபது தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தது தற்போது பாரதிய ஜனதா ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதனிடமிருந்து ஆட்சியை கைப்பற்ற காங்கிரஸ் கட்சியுடன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்பட மேலும் சில கட்சிகள் கூட்டணி சேர்ந்துள்ளன இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வேட்பாளர்கள் இங்கு களத்தில் உள்ளனர் நாகாலாந்து மேகாலயா ஆகிய மாநிலங்களில் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது நாகாலாந்தில் மொத்தமுள்ள அறுபது தொகுதிகளில் ஐம்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் நூற்று எண்பத்தி மூன்று வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் ஒரு தொகுதியில் தற்போதைய பாரதிய ஜனதா சட்டமன்ற உறுப்பினர் கசாட்டோ கினிமி போட்டியின்றி தேர்வாகியுள்ளார் மேகாலயாவில் மொத்தமுள்ள அறுபது தொகுதிகளில் ஐம்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் முன்னூற்று அறுபத்தி ஒன்பது வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் ஆளும் தேசிய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட ஐக்கிய ஜனநாயக கட்சி காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா மக்கள் ஜனநாயக கட்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என 
அனைத்து கட்சிகளும் தனித்து போட்டியிடுகின்றன இம்மூன்று மாநில சட்டப்பேரவைகளில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணிகள் காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்குகின்றன தமிழகத்தின் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் கடந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தை விட நடப்பாண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில் பத்தொன்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாயாக இருந்தது இந்த தொகை நடப்பாண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து நான்கு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாத ஜிஎஸ்டி வரி வசூலை விட பத்தொன்பது விழுக்காடு அதிகம் என்று மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி மாநிலத்தின் நடப்பாண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில் நூற்று எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தொகை கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாத ஜிஎஸ்டி வரி வசூலை விட ஐந்து விழுக்காடு அதிகம் நாடு முழுவதும் நடப்பாண்டு பிப்ரவரி மாத ஜிஎஸ்டி வரி வருவாய் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து ஏழு கோடி ரூபாய் இதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மாநில ஜிஎஸ்டி முப்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து கோடி ரூபாய் எனவும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி எழுபத்தையாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் என்றும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொலிஜிய முறை போன்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிக்க கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது தேர்தல் ஆணையர்களை கொலிஜிய முறையில் நியமிக்க கோரி அஸ்வினி குமார் உபாத்தியாய் உள்ளிட்டோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர் இந்த வழக்கை நீதிபதி கே எம் ஜோசப் தலைமையிலான அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரிக்கிறது வழக்கின் விசாரணையில் தேர்தல் ஆணையர்களை கொலிஜியம் போன்ற பாரபட்சமற்ற அமைப்பின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இந்த விவகாரம் உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெறும்போது தேர்தல் ஆணையரை மத்திய அரசு நியமித்திருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது தேர்தல் ஆணையராக அருண் கோயல் நியமிக்கப்பட்டது குறித்த கோப்புகளை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையர்களை கொலிஜிய முறையில் நியமிக்க கோரிய ரிட் மனுக்கள் மீது உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று தீர்ப்பு வழங்குகிறது விமானப்படைக்காக எச் டி டி ஃபார்டி ரகத்தைச் சேர்ந்த எழுபது விமானங்களை இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளது இந்திய விமானப்படைக்கு ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாயில் எச் டி டி ஃபார்டி ரகத்தைச் சேர்ந்த எழுபது விமானங்களை இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த எழுபது விமானங்களும் ஆறு ஆண்டுகளில் இந்திய விமானப்படைக்கு வழங்கப்படும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்த விமானம் ஐம்பத்தாறு விழுக்காடு உள்நாட்டு உபகரணங்களைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த விமான கொள்முதல் மூலம் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் நேரடியாகவும் மூவாயிரம் பேர் வரை மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பை பெறுவர் எச் டி டி ஃபார்டி ரக விமான கொள்முதல் இந்திய விண்வெளி பாதுகாப்புக்கு வலு சேர்ப்பதாகவும் தற்சார்பு இந்தியாவை நோக்கத்திய முயற்சிகளுக்கு ஊக்கமளிப்பதாகவும் இருக்கும் என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல சென்னை அருகே காட்டுப்பள்ளியில் எல் என் டி கட்டுமானம் செய்யும் மூன்று பயிற்சி கப்பல்களை வாங்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இவற்றின் மதிப்பு மூவாயிரத்து நூற்று எட்டு கோடி ரூபாய் தமிழகத்தில் திமுக நிரந்தரமாக ஆட்சி பொறுப்பில் தொடர உழைத்து வருவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலினின் எழுபதாவது பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பீகார் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி யாதவ் உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் ஃபரூக் அப்துல்லா உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசினர் இதைத் தொடர்ந்து ஏற்புரையாற்றிய மு க ஸ்டாலின் திமுக தமிழகத்தை நிரந்தரமாக ஆழ்வதற்காக உழைத்து வருவதாக பேசினார் பேரறிஞர் பெருநகரிஞர் அண்ணாவர்களே நீங்கள் உருவாக்கிய கழகத்தை தமிழகத்தில் ஒரு கலைஞர் அவர்களே நீங்கள் கட்டி காத்த கழகத்தை என்னாலும் நிரந்தரமாக நிரந்தரமாக ஆட்சி பொறுப்பில் வைத்திருப்பேன் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரும் மக்களவைத் தேர்தல் யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்கான தேர்தல் அல்ல யார் வரக்கூடாது என்பதை முடிவு செய்வதற்கான தேர்தல் என மு க ஸ்டாலின் பேசினார் இன்றைய காலத்திற்கு மிக மிக தேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாடாளுமன்ற தேர்தல் 
அதில் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை விட யார் ஆட்சி அமைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்கான தேர்தல் அது அரசியல் கட்சிகள் தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை மறந்து விட்டுக் கொடுத்து பாஜகவுக்கு எதிராக ஒன்று சேர வேண்டும் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் அல்லாத கட்சிகளின் கூட்டணி என்று சிலரால் சொல்லப்படக்கூடிய வாதங்களையும் நிராகரிக்க வேண்டும் அது கரை சேராது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுவதாக கூறி தமிழக மக்களை மத்திய பாஜக அரசு கேவலப்படுத்தி வருவதாகவும் முதலமைச்சர் ஆவேசமாக உரையாற்றினார் ஒரே ஒரு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அறிவித்துவிட்டு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அடிக்க நாட்டிவிட்டு இன்று வர ஒரு செங்கலுக்கு மேல் வைக்காமல் தமிழ்நாட்டை கேவலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிய பாஜக அரசு மொத்தமே பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் மதுரை எய்ம்ஸுக்கு ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் இது எட்டு கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றும் காரியம் அல்லவா ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு பேரவையில் மசோதா நிறைவேற்றியும் அதற்கு ஆளுநர் இன்னும் ஒப்புதல் தரவில்லை என குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மகாபாரதத்தில் ஆன்லைன் சூதாட்டம் இருக்கிறது என்பதுதான் இதற்கு காரணமா என கேள்வி எழுப்பினார் ஆன்லைன் ரமியை தடை செய்ய ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி அனுப்பினோம் அதற்கு கூட இங்கே ஆளுநராக இருப்பவர் ஒப்புதல் அளிக்கிறார் மகாபாரதத்தில் சூதாட்டம் இருக்கிறது என்று நினைத்து தடை செய்ய மறுக்கிறார்களா தனது இந்த பிறந்த நாள் விழா இந்திய அரசியலில் புதிய தொடக்கத்திற்கு அச்சாரமிடும் விழாவாக அமைந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பாரதிய ஜனதாவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற எதிர்க்கட்சிகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மூன்றாவது அணி என்பதில் எந்த பொருளும் இல்லை என குறிப்பிட்டார் நிகழ்ச்சியின் முடிவில் அனைத்து தலைவர்களும் கைகோர்த்து படம் எடுத்துக் கொண்டனர் மு க ஸ்டாலின் தேசிய அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று காஷ்மீர் மாநில முன்னாள் முதல்வர் ஃபருக் அப்துல்லா அழைப்பு விடுத்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குவது யார் என்பது தற்போது பிரச்சினை அல்ல என்றும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதே விருப்பம் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூறியுள்ளார் தமிழக முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலினின் எழுபதாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை நந்தனம் ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது தேசிய அளவிலான எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் முதலில் பேசிய சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் ஸ்டாலினின் சிறப்பான ஆட்சியில் தமிழகம் மிகப்பெரும் வளர்ச்சி கண்டிருப்பதாக பாராட்டினார் is whole heartedly welcome i along with other leaders would love to together to lead future generation towards social justice muka stalin desi arasiyalukku varavendum ena kashmir munnal mudalamichar faruk abdullah alaippu vidutar what i demand from him not request but demand today we need to work together to all the leaders i say and those who are not here wake up unite and build a nation where all of us can live in honor dignity stalin it is time to move on come to the national scene come to the nation and build nation as you have built this state முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் செயல்பாடுகளை பார்த்து தேசிய அளவிலான எதிர்க்கட்சிகள் நிறைய கற்க வேண்டியுள்ளதாக பீகார் துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ் தெரிவித்தார் the importance of educating voters and masses in politics which is the only way forward now we want to build a strong dedicated mass based organization varum makkalavai therudilum timukavudan kootani todarum ena congress thalaivar mallikarjun kargey pesinar 
எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு யார் தலைமை தாங்குவது என்பது தற்போதைய பிரச்சினை அல்ல என்றும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என்பதே தங்களின் விருப்பம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் we want to fight together unitedly that is our desire nigalchukku talamai thangi pesiye amichar durai murugan neengal dhan india varukku talamai thanga vendum ena stalin idam edirkatchigal korum naal varum ena koorinar oru kaalathile yaar india vinudaiya janadhipathiya varuvad endrukku indira gandhi sonnar enak theriyadu karunanidhiye keelungal endru இந்திய நாட்டுடைய ஜனாதிபதி யார் என்பதை கோபாலபுரத்திலே இருந்துதான் கலைஞர் பி வி கிரியை அறிவித்தார் ஒரு மாநில முதல்வர் இந்தியாவின் ஜனாதிபதி அறிவித்தார் தளபதி அவர்களே என்னுடைய அனுபவத்தை வைத்து சொல்லுகிறேன் எனக்கு இருக்கிற அரசியல் தெரிவித்துச் சொல்லுகிறேன் இந்திய நாடு ஒரு நாள் இந்த கோபாலபுரத்து வீதியை வீட்டுக்குள் நுழைந்து அதே கலை தல உங்களை பார்த்து நீங்கள் தான் இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் என்ற காலம் ஒன்று வரும் 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 முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு செங்கோல் வழங்கப்பட்டது மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அகிலேஷ் யாதவ் தேஜஸ்வி யாதவ் ஃபரூக் அப்துல்லா உள்ளிட்டோருக்கு மாலை சால்வை அணிவித்து திமுக சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஆசை இருந்தால் அவர் தாராளமாக பிரதமர் வேட்பாளராக நிற்கலாம் என்று தேசிய மகளிர் ஆணைய உறுப்பினர் குஷ்பு தெரிவித்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குஷ்பு ஸ்டாலினின் உழைப்பை பற்றி தனக்கு தெரியும் என்றும் அவர் மீது எப்போதும் மரியாதை உண்டு என்றும் குறிப்பிட்டார் ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து ஒரு எதிர்கட்சியில் இருக்கும்போது ஏன் அவர் வேட்பாளர் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏன் இருக்க முடியாதுன்னா பிரதமர் வேட்பாளராக ஏன் இருக்க முடியாதுன்னு அவர் கேட்டிருக்கிறாரு தாராளமா இருக்கலாம ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அந்த ஆசை இருந்தாக்க அவர் தாராளமா தன்னை ப்ரமோட் பண்ணலாம இந்த நாட்டுல அதுவும் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக யார் வேணாலும் பிரதமர் ஆகலாம் யார் வேணாலும் முதலமைச்சர் ஆகலாம் மக்கள் அவங்களுக்கு வாக்களிக்கணும் பிரதமர் ஆகிறதுக்கு மக்கள் வாக்களிக்கணும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறாருன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து மக்கள் வாக்களித்தி இருக்காங்க ஸோ அவர் நாளைக்கு பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாருன்னா தாராளமா அவர் வந்து இன்னைக்கலாமே மக்கள் வாக்களித்த அவர் பிரதமர் மாகலாம் ஏன் இருக்கக்கூடாது சென்னை வந்த டென்மார்க்கின் பட்டத்து இளவரசி மேரி எலிசபெத் நகை கடையில் தங்க நகைகளை வாங்கிச் சென்றார் டென்மார்க் நாட்டின் அரச குடும்பத்தினர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் டென்மார்க் பட்டத்து இளவரசி மேரி எலிசபெத் சென்னைக்கு வந்துள்ளார் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பிறகு மயிலாப்பூர் சென்ற அவர் அங்குள்ள பிரபல நகைக்கடையில் ஆபரணங்களை வாங்கிச் சென்றார் தென்காசி மாவட்டம் பழைய குற்றாலம் பகுதியில் புகுந்த ஒற்றை காட்டு யானை விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பருவமழை பொய்த்து போனதன் காரணமாக ஆறுகள் மற்றும் நீரோடைகளில் தண்ணீர் வரத்தின்றி காய்ந்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் வனப்பகுதிகளில் உள்ள வனவிலங்குகள் தண்ணீர் தேடி ஊருக்குள் வரும் சூழல் அதிகரித்துள்ளது அந்த வகையில் பழைய குற்றாலம் பகுதியில் ஒற்றை காட்டு யானை ஒன்று ஊருக்குள் புகுந்து விளை நிலங்களை சேதப்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டும் அப்பகுதி விவசாயிகள் யானையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் மாசி திருவிழாவில் ஐந்தாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக சுவாமி குமரவிடங்க பெருமானுக்கும் தெய்வானை அம்பாளுக்கும் குடைவரை வாயில் தீபாராதனை நடைபெற்றது பழமையான இக்கோவிலில் கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய மாசி திருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமியும் அம்பாளும் தனித்தனி சப்பாத்தில் எழுந்தருளி எட்டு ரத வீதிகளிலும் உலா வரும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஐந்தாம் நாளான நேற்று குடைவரை வாயில் தீபாராதனை நடைபெற்றது இதில் தங்கமயில் வாகனத்தில் குமரவிடங்க பெருமானும் அம்பாளும் வீற்றிருந்தபோது பந்தல் மண்டப முகப்பில் ஜெயந்திநாதர் எழுந்தருளினார் அப்போது ஒரே நேரத்தில் மூன்று தெய்வங்களுக்கும் தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பரவசத்துடன் வழிபட்டனர் கச்சத்தீவு புனித அந்தோணியர் ஆலயத்தில் வருடாந்திர திருவிழாவுக்காக வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு தயாராகி வருகிறது ராமேஸ்வரம் அருகே வங்கக்கடல் பரப்பில் உள்ள கச்சத்தீவில் அமைந்துள்ள புனித அந்தோணியர் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் மார்ச் மாதம் நடைபெறும் திருவிழா புகழ்பெற்றது இந்த ஆண்டு திருவிழாவில் தமிழகத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்து நானூற்று எட்டு பேரும் இலங்கையிலிருந்து நான்காயிரம் பேரும் பங்கேற்க உள்ளனர் நெடுந்தீவு பிரதேச அலுவலர்கள் 
கச்சத்தீவில் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருகின்றனர் நெடுந்தீவு பங்குத்தந்தை வசந்தன் தலைமையிலான பங்குத்தந்தைகள் இலங்கை கடற்படையினருடன் இணைந்து புனித அந்தோனியர் ஆலயத்தில் திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடைபெறுவதையொட்டி முறைகேடுகளை தடுக்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இணையதள சேவை துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு எதிரான வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டது ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்பட்ட நிலையில் தேர்வுகளில் முறைகேடுகளை தடுப்பதற்காக இணையதள சேவையை ராஜஸ்தான் மாநில அரசு துண்டித்திருந்தது உரிய வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படாமல் இணையதள சேவை துண்டிக்கப்படுவதால் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி விஷால் திவாரி என்ற வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டபோது தற்போதைக்கு இந்த மனுவை விசாரிக்க வேண்டியது இல்லை என்றும் போலி விடுமுறைக்குப் பிறகு இந்த வழக்கை விசாரணைக்காக பட்டியலிடுவதாகவும் தலைமை நீதிபதி அறிவித்தார் இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரியில் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு அமல்படுத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின்படி இந்தியாவில் ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளர்களை கொண்ட சமூக வலைதளங்கள் மாதந்தோறும் தங்கள் பயனாளர்களின் புகார்கள் மற்றும் அதன் மீதான நடவடிக்கைகளை அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும் அதன்படி நடப்பாண்டில் ஜனவரி மாதம் இந்தியாவில் இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து பதினெட்டாயிரம் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது அவற்றில் பயனாளர்களிடமிருந்து எந்தவித புகார்களும் வருவதற்கு முன்பே முன்னெச்சரிக்கை அடிப்படையில் பத்து லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட நடிகை மஞ்சுவாரியர் மலையாளத்தில் லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக வலம் வருகிறார் தமிழில் அசுரன் துணிவு உள்ளிட்ட வெற்றி படங்களை கொடுத்த நடிகை மஞ்சுவாரியர் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கியதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது அண்மையில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி திரையரங்குகளில் வெளியான துணிவு படத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார் மஞ்சுவாரியர் இப்படத்தில் இவருக்கு சம்பளமாக ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது வாக்கு எண்ணிக்கை காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்க உள்ளது கூடுதல் தகவல்களை களத்திலிருந்து வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் சுதேஷ் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் சுதேஷ் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு என்னென்ன ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்னென்ன செய்யப்பட்டிருக்கு அனைத்து கட்சியினரும் அங்கு வர தொடங்கிவிட்டார்களா கள நிலவரம் வேதவள்ளி ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது நாம் தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அந்த தபால் ஓட்டுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு தற்போது கொண்டு வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை முதல் காட்சியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஈரோடு சித்தோடு பகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது காலை எட்டு மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது துவங்க இருக்கிறது முதலில் தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்படுகிறது அதன் பிறகு இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு வாக்குச்சாவடிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மின்னணு வாக்கு இயந்திர இயந்திரங்களுடைய வாக்கு வாக்குகள் படிப்படியாக ஒவ்வொரு கட்டமாக எண்ணப்படுகிறது இங்கு பதினாறு மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு தளங்களாக முதல் அதாவது தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்தில் இரண்டு தளங்களில் இந்த பதினாறு மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தரைத்தளத்தில் பத்து மேஜைகளும் முதல் தளத்தில் ஆறு மேஜைகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது பதினைந்து சுற்றுகளாக நடைபெற இருக்கிறது எழுபத்தி ஏழு வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருந்த நிலையில் பதினைந்து சுற்றுகளாக இந்த வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது நடைபெறுகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையம் என்பது முழுவதுமாக காவல்துறை சிறப்பு படை துப்பாக்கி ஏந்திய வீரர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு என்பது இங்கு போடப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மட்டும் அறுநூறு காவல்துறை மற்றும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அதேபோல கிழக்கு தொகுதியில் பாதுகாப்பிற்காக எழுநூத்தி ஐம்பது ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து எட்டு மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கப்பட இருக்கிற நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு எண்ணிக்கை ஏற்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான தபால் வாக்குகள் தான் தற்போது 
வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறை பாதுகாப்போடு தற்போது எடுத்து எடுத்து வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல முகவர்கள் வேட்பாளர்களுக்கு பதினாறு முகவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் முழுவதும் செல்போன் மண்டி உள்ளிட்ட இதர பொருட்களை எடுத்து செல்லக்கூடாது என காவல்துறையினர் மெட்டல் டிடெக்டர் போன்ற கருவிகளை வைத்து அவர்களை உள்ளே தடுத்து நிறுத்தி அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களுக்கும் பதினாறு முகவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் அந்த வேட்பாளர்கள் உட்பட முகவர்கள் தற்போது ஒவ்வொருவராக அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அதே போல வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் என்பது முழுவதுமாக சிசிடிவி காட்சிகள் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது இரண்டு தளங்களிலுமே நாற்பத்தி எட்டு சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தும் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்படும் விதமாக இந்த தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்பது செய்யப்பட்டிருக்கிறது வேதவள்ளி ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்க இருக்கிறது இதற்கான முழு ஏற்பாடுகள் அந்த பகுதியில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தற்போதைய தகவல்களை தந்தமைக்கு நன்றி சுதீஷ் வருடந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பொறியியல் மாணவர்களை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றி வரும் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனமான அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி பல்கலைக்கழக வளாகத்திலேயே போலி டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டிருப்பது கல்வியாளர்களிடையே பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்குவதற்கு பல நெறிமுறைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்டமளிப்பு விழா போல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது வெளி தோற்றத்துக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடத்தும் பட்டமளிப்பு விழா போல நடந்ததால் பல பிரபலங்களும் ஆர்வத்துடன் வந்து கௌரவ டாக்டர் பட்டத்தை பெருமையுடன் பெற்றுச் சென்றனர் இவர்களில் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு நேரில் வர முடியாத சூழலில் அவரது வீட்டுக்கே சென்று பட்டம் வழங்கப்பட்டது இசையமைப்பாளர் தேவா இயக்குநர் கார்த்தி சூப்புராஜ் நடன இயக்குநர் சாண்டி யூடியூப் பிரபலங்களான கோபி சுதாகர் உள்ளிட்ட நாற்பது பேருக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளி நாயகம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற போதிலும் பாதியில் வெளியேறினார் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தியது இன்டர்நேஷனல் ஆன்டி கரப்ஷன் அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் என்ற அமைப்பு இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த ஹரீஷ் கடந்த நவம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் விவேகானந்தர் அரங்கை வாடகைக்கு கேட்டுள்ளார் அதற்கு பல்கலைக்கழகம் அனுமதி மறுத்தது தொடர்ந்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளி நாயகம் கையெழுத்திட்ட லெட்டர் பேடுடன் வந்து மீண்டும் கடந்த ஜனவரி மாதம் அனுமதி கேட்டுள்ளனர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியின் கடிதம் என்பதால் நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆனால் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி போலி நிறுவனம் போலியாக டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருப்பது அம்பலமாகி இருக்கிறது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் நடந்த விழாவுக்கும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றார் ஒரு நாற்பது பேருக்கு அவார்டு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கற ஏதோ ஒரு அவார்டு கொடுத்திருந்தா கூட அது தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா கௌரவ டாக்டர் கொடுக்கறது அது அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் வச்சு அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப வருந்தத்தக்கது இது ஒரு நல்ல பெருமை வாய்ந்த பல்கலைக்கழகம் அந்த வளாகத்தில் உள்ள ஒரு புனிதமான ஒரு விவேகானந்த ஆடிட்டோரியத்தை இந்த பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நினைக்கும் போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குது இது கண்டிப்பாக நாங்க ஒரு என்ன ஒரு எவ்வளவு ஆக்ஷன் எடுக்கணுமோ இது ஒரு ஒரு ஃப்ராடுலண்ட் ஆக்ஷன் தான் இதை கண்டிப்பாக அதை எப்படி ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த அவங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனை எப்படி பனிஷ் பண்ணுமோ அதுக்குள்ள எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் தனியார் போலி நிறுவனம் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியின் பெயரை பயன்படுத்தி கேளரங்கத்தை பதிவு செய்துள்ளது பின்னர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியிடம் சிறப்பு விருந்தினராக வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறது அந்த இடம் யூஸ்வலாக அதுக்கு இப்படி ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பொதுவாக கொடுக்கறது இல்லை இதில் வந்து பழைய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து அவர்கிட்டேருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அந்த லெட்டரில் அந்த லெட்டரே அவர் எழுத எழுதியிருக்க முடியாத மாதிரி தெரியுது இப்போ தான் தெரியுது ஏன்னா அதில் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த அவரை காமிச்சு எங்கள்கிட்ட எங்கள் டீன்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ப வளாகத்தை காமிச்சு அவரை வந்து கூட கூப்பிட்டுருக்கலாம் அவர் அது மாதிரி தான் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அவரையும் வர வச்சுருக்கிறாங்க இதுகுறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளி நாயகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது தாம் விருந்தினராக மட்டுமே பங்கேற்றதாக தெரிவித்தார் உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து தெரியாதுங்க நான் வந்து அட்டன் கெஸ்ட் அவ்வளவுதான் 
வேணும் ஐ நெவர் கன்ஃபர்ட் இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் லேட்டாக கேட்டாங்க நியூஸ் கேட்டாங்க எனக்கு தெரியலங்க நான் விசாரிச்சு சொன்னபடியே நான் வந்து ஆல்ரெடி அப்பாலஜிஸ் இப்போட்டாலும் I I I know, I have got, see, I was arbitrated for Anna University. I have decided cases in Anna University. Will they act against Anna University? If they are not going to be able to do it, they will not be able to do it. No. If they are doing it, they will be able to do it. I don't know what I'm doing. 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 பட்டம் வழங்கிய தனியார் நிறுவனம் குறித்து விசாரித்த போது அவர்கள் போலியாக பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு என்றும் விருதுகள் கொடுப்பது மற்றும் பெறுவதன் மூலம் பெரிய அளவில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளிலும் முக்கிய நபர்களிடையே தொடர்புகளிலும் ஈடுபட்டு அதன் மூலம் அனுகூலம் அடைந்து வரும் சமூக விரோத கும்பல் என தெரியவந்திருக்கிறது அடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்பதை பொறுத்திருந்தே பார்க்க வேண்டும் புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் தங்க துரையுடன் செய்தியாளர் ந பாலவெற்றிவேல் கண்மாய்கள் மற்றும் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள சீமை கருவை மரங்களை வெட்டுவதற்கு ஒப்பந்தங்கள் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் தாணிப்பட்டி கிராம கண்மாய்கள் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள சீமை கருவ மரங்களை வெட்ட பொது ஏலம் நடத்த கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருந்தது எனவே தானிப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள வில்லூர் கண்மாய் பிள்ளையா கம்மாய் வண்ணார கம்மாய் புது ஊரணி மற்றும் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள சீமை கருவை மற்றும் இதர மரங்களை வெட்டி விற்பனை செய்ய முயற்சிக்கும் நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் அரசிற்கு வருவாய் கிடைக்கும் வகையில் பொது ஏலம் நடத்தவும் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த மனு நீதிபதிகள் கிருஷ்ணகுமார் விக்டோரியா கௌரி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தானிப்பட்டி கிராம கண்மாய்கள் அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள சீமை கருவை மரங்களை வெட்டுவதற்கான ஒப்பந்தங்கள் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் வழக்கு குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை நீதிமன்றம் முடித்து வைத்தது கடலூர் அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மூட்டை ஒன்றுக்கு ஐம்பத்தைந்து ரூபாய் கையூட்டு கேட்பதாக விவசாயிகள் புகார் கூறியுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த கோ ஆதனூர் கிராமத்தில் இருக்கும் கொள்முதல் மையத்தில் நெல் மூட்டைகள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் கூறுகின்றனர் மேலும் நெல்லை விற்பனை செய்ய இருபது நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் முன்பதிவு அடிப்படையில் நெல்லை கொள்முதல் செய்யாமல் கையூட்டு பெற்றுக் கொண்டு பின்னால் வருபவர்களிடம் நெல்லை முதலில் கொள்முதல் செய்வதாக தெரிவிக்கும் அவர்கள் நாற்பது கிலோ எடை கொண்ட ஒரு மூட்டை நெல்லை கொள்முதல் செய்ய ஐம்பத்தைந்து ரூபாய் கையூட்டு கேட்பதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுகுறித்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலைய மண்டல மேலாளர் குமரவேலிடம் கேட்டதற்கு விவசாயிகள் எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் தெரிவித்தால் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார் நாங்களும் வந்து வந்துட்டு போகிறோம் கேட்டு கேட்டுட்டு அவங்களும் இது பண்ணுறது மாரி இல்லை பின்னாடி வரதையும் போடுறாங்க பின்னாடி வரதும் போடுறாங்க மெலிசு நெல்னு சொல்லிட்டு கொண்டாந்து கொட்டுறோம் கொட்டம் மூணு நாள் அந்த நெல்லை போடுறாங்க ஏன்னு கேட்டால் எனக்கு லோடுக்கு வேணும் குறையுது அதனால தான் அதை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாங்க ஏன்னா நாலு நாள் கொண்டாந்து கொட்டுறாங்க பிள்ளைமா தெடியில் கொண்டாந்து கொட்டுறாங்க அந்த மூட்டையை பிடிச்சிட்டாங்க முன்னூறு மூட்டைக்கு மேலே இடையில் வந்தது இதுக்கு நாங்களாம் என்ன பண்ணுறது நெல் மூட்டை கொண்டாந்து போட்டு இன்றைக்கி பதினெட்டு நாள் ஆகுது பதினெட்டு நாளாக வந்து மின்னி பின்னி பின்னால் வர்றது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி போடுறாங்க நெல் அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பணம் வாங்கிக்கிறாங்க பணம் வாங்கிக்கிட்டு போடுறாங்க ஒரு மூட்டைக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா போடுறாங்க நாங்கள் விவசாயம் இந்தமாரி பள்ளத்தில் கிடக்கு நேற்றுக்கெல்லாம் மழை வந்து போச்சுன்னு கேட்டதுக்கு ஆளுங்கள்லாம் கலைஞ்சி நேற்று வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மாற்றி மாற்றி இந்தமாரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாக்க எப்படி ஆகுறது மதுரையில் தீ விபத்து நேரிட்ட சூப்பர் சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் கட்டடத்தில் நெருப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போதும் ஒன்பதாவது மாடியில் எரியும் நெருப்பை அணைக்க தீயணைப்பு படை வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் பிரசன்னா இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் பிரசன்னா அந்த தீயை அணைப்பதில் என்ன சிக்கல் தீயணைப்பு படை வீரர்கள் தரப்பில் என்ன சொல்றாங்க
வேதவல்லி நேற்று மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் மதுரை மாட்டுத்தாவணி அறிவிக்கக்கூடிய இந்த சூப்பர் சரவணா ஸ்டோரில் ஒன்பதாவது தளத்தில் தீ விபத்தானது ஏற்பட்டது அந்த தீ விபத்திற்கான காரணம் என்ன என்பது தற்போது வரை தெரியவில்லை என தல ஒன்பது தலங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டிடத்தில் ஒன்பதாவது தளத்தில் தற்பொழுது தீ உள்ளே எரிந்து கொண்டு அதனுடைய புகை வெளியேறி கொண்டே தான் இருக்கின்றன மதுரையின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் மதுரையில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் அதே போல் அருகே இருக்கக்கூடிய விருதுநகர் சிவகாசி போன்ற பல்வேறு அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்தும் அந்த தீயணைப்புத்துறை வாகனங்கள் வந்து தற்போது தீயை அணைப்பதற்கு உண்டான பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் தோராயமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் தற்போது இந்த பணியில் வந்து தீ அணைப்பதற்கு முழுமையாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இதுவரை அந்த ஒன்பதாவது தளத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த தளங்களுக்கு தீ வந்து பரவாமல் அடுத்தடுத்த தலங்களுக்கு வந்து தீ பரவாமல் இருப்பதற்கு உண்டான பணியை தற்பொழுது முதற்கட்டமாக வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த ஒன்பதாவது தளத்தில் கரும்பொகை மிகவும் அதிக அளவில் இருக்கும் காரணத்தில் அந்த ஒன்பதாவது தளத்திற்கு தீரப்பு வீரர்கள் செல்வதில் தற்போது சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கின்றன ஏனென்றால் அந்த ஒன்பதாவது தளத்து முழுவதுமே வந்து பிளாஸ்டிக் ஜாமான்கள் அதிக அதிக அளவில் இருப்பதனால் கரும்பொகை வந்து மூச்சு அந்த உள்ளே போகக்கூடிய நபர்களுக்கு வந்து மூச்சு திரள் ஏற்படும் காரணத்தினால் உள்ளே செல்ல முடியாத சூழல் வந்து தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஒன்பதாவது தளத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த தளத்திற்கு வந்து தீ பரவாமல் இருப்பதை தற்போது தீர்ப்பு வீரர்கள் மூலமாக கட்டுப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இருப்பினும் அந்த ஒன்பதாவது தளத்திற்குரிய அந்த கரும்புகை வெளியேறுவதற்கு இருக்கக்கூடிய முகப்பு கண்ணாடிகள் அனைத்துமே வந்து தற்பொழுது உடைத்து அந்த கரும்புகையை வெளியேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கரும்புகை முழுமையாக வெளியேறிய பிறகுதான் அந்த உள்ளே சென்று அந்த இருக்கக்கூடிய தீயை வந்து அணைப்பதற்கு உண்டான சாத்திய கூறியிருக்கும் என தீர்ப்பு வீரர்கள் வந்து தற்போது நம்ம கூறியிருக்கிறார்கள் இது தோராயமாக மதுரை மாநகராட்சியில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான முறை இந்த தீ அணைப்பதற்கு உண்டான அந்த லாரிகள் மூலமாக தண்ணீர் வந்து தற்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டு இந்த தீ அணைக்கும் பணியில் வீரர்கள் வந்து முழுமூலாக வந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நேற்று மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு அந்த தீ விபத்தானது ஏற்பட்டது இன்று வரை தற்போது வரை அந்த தீவானது ஒன்பதாவது தளத்தில் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன அதனுடைய கரும்பொகை வெளியேறி கொண்டே தான் இருக்கின்றன இந்த கரும்பொகை முழுமையாக இந்த கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறிய பிறகே தான் அந்த தீ அணைக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறு இருப்பதாக தீர்ப்பு வீரர்கள் வந்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் வேதவல்லி தகவல்களுக்கு நன்றி பிரசன்னா பாரத் ஜோடோ யாத்திரையின் போது அடர்ந்த முடி தாடியுடன் காணப்பட்ட ராகுல் காந்தியின் தற்போதைய புதிய தோற்றம் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை சுமார் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் வரை காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நூற்று முப்பத்தாறு நாட்கள் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார் பனிரண்டு மாநிலங்கள் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களில் பயணம் மேற்கொண்ட ராகுல் காந்தி அடர்ந்த முடியுடனும் தாடியுடனும் காணப்பட்டார் அண்மையில் நடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ராய்ப்பூர் காங்கிரஸ் கட்சி மாநாட்டிலும் அவர் அதே தோற்றத்துடன் பங்கேற்றதால் இனி வரும் காலங்களில் ராகுல் காந்தி இதே தோற்றத்தில்தான் இருப்பாரா என்ற கேள்வி எழும்பியது தற்போது லண்டன் சென்றுள்ள ராகுல் காந்தி கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் கேட்க கற்றுக்கொள்வது என்ற தலைப்பில் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்திற்கு பிறகு தலைமுடி மற்றும் தாடியை ட்ரிம் செய்து கோட் அணிந்தபடி ஸ்மார்ட் லுக்கில் ராகுல் காந்தி காட்சியளித்தார் அவரது புதிய தோற்றத்தை வரவேற்றுள்ள பலர் டுவிட்டரில் நியூ லுக் என்ற ஹேஷ்டாகில் பதிவிட்டு ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர் ஹரியானாவில் இ டெண்டர் முறையை கைவிடக் கோரி முதலமைச்சரின் இல்லத்தை முற்றுகையிட பேரணியாக சென்ற ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர் ஹரியானாவில் ஊராட்சி அமைப்புகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்கு இ டெண்டர் முறையை அம்மாநில அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள ஊராட்சித் தலைவர்கள் முதலமைச்சர் மனோகர்லால் கட்டாரின் இல்லத்தை முற்றுகையிடும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தெரிவித்திருந்தனர் அதன்படி பஞ்ச்குல்லாவில் உள்ள முதலமைச்சரின் வீட்டை நோக்கி பேரணியாக போறப்பட்டனர் அவர்களை இரும்பு தடுப்புகளை அமைத்து காவல்துறையினர் தடுத்தனர் இதனால் இரு தரப்புக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் இரும்பு தடுப்புகளை அகற்றிவிட்டு ஊராட்சித் தலைவர்கள் முன்னேறினர் நிலைமை கைமீறி போனதால் காவல்துறையினர் கூட்டத்தினர் மீது தண்ணீரை பீச்சி அடித்தனர் ஒரு கட்டத்தில் காவல்துறையினர் தடியடியும் நடத்தினர் மக்கள் பிரதிநிதிகளான ஊராட்சித் தலைவர்கள் மீதான தடியடி சம்பவத்துக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன பாரபட்சமற்ற நடுநிலையான உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள நண்பர்களுடன் பகிர புதிய தலைமுறை யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இணைந்திருங்கள்